欢迎来到自说自话的总裁。传说非洲有一种神兽，上岸能吞狮子，下水可以咬鳄鱼，完全没有天敌，还是水陆两栖。它是非洲土著眼中最危险的动物之一，但在我们的字典里，它却有一个温顺的名字——河马。科学家说，我们发现河马竟然会用一种秘密武器改变地貌。乌干达爆发的神秘瘟疫，竟然也是河马在背后干那种不可描述的事情。河马究竟是什么？今天我们就来聊聊它的故事。时间回到二零零四年，乌干达伊利沙白国家公园，这里爆发了一场神秘的瘟疫。先是一夜之间，河面上出现了数百只河马的尸体，然后当地的居民也开始出现感染迹象，人们不敢喝水，不敢洗澡。于是，科学家赶到现场展开调查。调查结果会是一个什么样的惊天大秘密呢？揭开答案前，我们先来聊聊这之前科学家们对河马的已有认知。河马被认为是标准的食草动物，它们每天要吃掉大约八十公斤植物，尤其喜欢在夜晚顶着月亮出来吃草，一边走一边吃，通常要走十公里，这顿夜宵才算吃饱了。这个时候呢，太阳也差不多出来了。他们就会躲到河里，防止被太阳晒死。河马非常怕太阳，因为它们的皮实在太厚了，完全无法透气散热。比如前面那些死河马，死亡以后就会像一个气球一样鼓起来，就像我们前面聊过的金鱼会爆炸一样。河马皮密不透风，在死了以后，体内的微生物也会产生气体，把它吹成一个随时可能爆炸的大气球。这个比喻可能还是不直观。河马这身皮到底有多厚？这段狮子啃河马的视频应该可以很好的说明问题。这堂课根本就啃不动啊！这输出简直就是在挠痒痒啊！不仅仅是背部装甲，就连碰到了草原小霸王掏缸一哥猎狗，也能让刚哥见识一下尾部装甲的厉害，完全不怕，稳如老狗。河马的食草效率非常的高，别看它一天要吃八十公斤的草，但这只是它体重的百分之五而已。人类吃叶子，一公斤才能获得差不多一百三十卡的能量，养千卡算不饿吧？一天也得吃十五公斤，相当于五分之一头河马了。但一头河马却有你二三十个那么重，所以河马这个体重百分之五的食草效率是非常恐怖的。就拿我们熟悉的老牛来说，它被人类拿来干苦力干了几千年，食草效率也才达到百分之十五左右。所以，要是河马被生产队抓去了，老牛和秃驴那都得下岗了。河马要是被养鸡场抓去产肉了，白羽鸡怕是也得得救了。但是人类为什么就不驯化河马了？这就是河马的第二大特点了——暴躁。在游戏里，要是哪个角色像河马一样皮糙肉厚、回血还快，那绝对是不可能再给他很高的输出伤害了。但是现实中的这个河马，就像是地球 online 做坏掉的一个 bug 一样，厚的一批伤害还不低。陆地上的狮子、豹子这种主力伤害输出，都不敢和河马比拼，哪怕是碰到同样 bug 级的犀牛，直接拿犀牛角剔牙。牛哥也得叫声马哥威武。据说唯一敢和河马拼输出的，就是深水区的鳄鱼。因为河马的小短腿在深水区里根本都碰不到地面，鳄鱼就可以靠地形优势打出超高伤害。但是要是到了浅水区里面呢，鳄鱼就会变成这种造型，那河马就可以好好的教一教你怎么做人呢。陆地上，它用那条小短腿跑出四十公里每小时的速度，比博尔特还快百分之十，都不用咬，直接这么一撞，就相当于一台 SUV 从你身上碾过去了。在水里，你仔细看，它这个游泳速度是不是也打破了你对河马的想象？非常的快，八公里每小时，比菲尔普斯还要快百分之十左右。别看它水里这么暴躁，但事实上呢，科学家说河马并不会游泳。那它到底是怎么在水里比菲尔普斯还快呢？这个我们稍后再说。总之，调查开始之前，这就是科学家们对河马的已有认知。看起来很温顺，爱吃草，但千万别惹它，它是非洲大陆的头号杀手。每年大约有五百人死于河马，而只有不到五十人死于狮子。河马暴躁起来，偶尔也会咬个狮子、啃个鳄鱼什么的，但它们不吃肉，因为它们的食草效率非常高，胃肠道早就已经进化的无法再消化肉了。有了这些初步认知以后，科学家们就展开了调查。首先，科学家们发现这些死河马的口腔周围都出现了明显的出血症状，这是中毒的表现。再把发现死河马的位置一排列，恰好沿着河流往上游蔓延
所以科学家们有了第一个调查对象，那就是河流上游的铜矿场，是不是重金属排泄导致了河中的河马中毒了？但检查水质以后发现根本就没有问题，而且河里除了河马，其他动物也根本没有任何中毒的迹象啊！看来并不是水的问题，那就再检测土壤，会不会是河马半夜吃草的时候啃到了什么土壤中的有毒物质了？结果土壤也没有问题。那就只剩下最后一招了，解剖河马，看看河马体内是否有什么传染病的病原体。结果，科学家们果然从河马的脑组织当中发现了一种能被紫色染料染色的杆状病原体。紫色杆状脑子，这怕不是传说中的炭疽吧？科学家们都不敢相信自己的眼睛，把样本送到德国，希望用更精确的设备确认一下。果然，这就是炭疽。炭疽是一种杆状的细菌，可以释放孢子。一般的炭疽病扩散都是因为这个孢子在到处传播，已知的传播方式有三种：第一，吸入式传播，也就是不小心把空气中的炭疽孢子吸到了体内，造成感染。显然，河马不是通过这条途径感染炭疽的，因为要是空气中有炭疽孢子，那没理由只有河马感染，其他的动物不感染。第二种传播途径是皮肤感染，也就是炭疽孢子通过皮肤上的小伤口进入体内。这条感染途径和吸入式感染一样。要是水里有炭疽孢子，也不会只感染河马，那就只剩下最后一条途径了——胃肠道感染，也就是吃了带炭疽孢子的食物造成感染。很显然，这种感染方式可以感染一两头河马，比如有一两个倒霉的河马在啃草皮的时候不小心啃到了土壤，而这些土壤里面呢，恰好有休眠的炭疽孢子，这样就会导致感染。但这种传播途径又怎么可能爆发出这种传播性的疫情呢？土壤检测的结果中也并没有发现大量的炭疽孢子啊，这个案子要怎么破？既然河马的主食草皮当中没有大量的炭疽，那就只能说明他们还在人类不知道的时候悄悄地吃了什么未知的东西。这个东西当中携带有大量的炭疽孢子，这个未知的东西会是什么呢？很显然，真相只有一个，那就是吃了死河马的肉。先是一两头河马不小心啃草皮的时候啃到了炭疽孢子，死于感染。然后同伴又来啃了他们的肉，也死于感染。接着同伴的同伴又来啃，这样就导致了炭疽病在河马群当中爆发。这个就彻底乱了。河马不是食草动物吗？不是不吃肉吗？看来先前我们根本就不了解河马。现实的情况证明，他们除了吃草，还在你看不到的时候，特别喜欢吃同伴的腐肉。是不是突然觉得河马这个光明小战士一下子变成了丧尸那个阵营里面的东西了？确实是这样的。二零零五年这个调查结束以后，科学家们就已经准备把河马划归到杂食性动物当中了。科学家们重新开始审视河马。从进化上来看，这个地球上和河马亲缘关系最近的动物，竟然是金鱼。可能在三千万年前，有一种叫做石炭兽的动物，一部分下海去吃鱼了，就变成了今天的海豚、鲸鱼这一类动物；而没有下海的那一部分呢，就变成了今天的河马。再回到前面那个河马不会游泳的话题，这里有一段视频，可以很好的展示河马是如何在水中高速移动的原理。看着一上一下的，是不是很像海豚？但事实上，河马这个水桶身材根本不可能做压胸提腰摆腿这种高难度的蝶泳动作。你仔细看，就会发现河马其实是在水里跳，先沉到水底，然后猛地踢一脚弹出水面，再一个猛子扎进去，再猛地踢一脚弹起来。虽然看着就累，但事实告诉我们，这一招练好了也不得了，能比菲尔普斯还快。除了高速跳跃以外，河马还有一种这种肥而不腻的游泳方式，完全靠脂肪。感觉只需要那根小尾巴摆动一下，就可以当螺旋桨用了。河马的眼睛、耳朵、鼻子当中也有闭水装置，可以在潜水的时候自动关闭起来。当然，关闭眼睛的那个闭水装置是一个透明的护目镜，非常的高级。河马可以在水下潜五分钟，甚至会用这种四脚朝天的姿势在水中睡觉。不愧是金鱼的亲兄弟啊！小河马非常的可爱，生出来以后就自带这种水中吃奶的绝技。其实河马也会唱金歌，它们潜到水下以后也能发出和海豚这样类似的嗡嗡声，有时候很像人类的笑声。但这个声音要是放到陆地上来了，就会变得非常恐怖，最高可以达到一百一十五分贝。这和你去参加摇滚音乐节，站在离大音箱四米的位置上差不多的感觉，可以直接把你震得瞳孔涣散
，如果持续十几秒，搞不好就能让你直接休克。所以，河东狮吼是小说，非洲马吼，这才是现实，这绝对是实打实的声波武器啊！河马除了它前面这顶声波炮，后面还有一个更加暴躁的声波武器。现实的情况绝对比这段视频更夸张，有机会请大家去动物园亲身感受。这里有些视频不太方便，直接放上来，喷射也就算了。最要命的是你那个小尾巴，为什么还要螺旋散射呢？其实这就是河马在确认自己的领地，就跟狗狗跑到树底下那个动作是一样的道理。河马不会主动攻击人类和其他的动物，除非他认为你侵入了他的领地，他就会突然暴走，一击必杀。所以，动物园里的河马馆一般都是后劲儿最大的一个地方。这是因为管理员们去扫便便，搞不好就会被当成侵入者，冷不丁的来招呼一口，这谁受得了啊？于是，一般的动物园呢，都会尽量减少侵扰河马池的次数。再加上河马便便发酵以后的那个后劲儿又非常非常的大，所以去动物园看河马之前，千万别吃得太饱。至于这个劲儿到底有多大呢？这背后又是另外一起著名的生物调查案呢，就发生在二零一八年刚刚才破案。我们接着看，马拉河，这是东非高原上的一条大河，每年八九月份，这里就会上演一场动物春运——大迁徙。科学家们观察这个大迁徙已经有上百年的历史了，但两千年左右了，突然有科学家发现了一个问题，那就是在每年大迁徙之前，马拉河上会迎来一段风水期。本来一般河流里鱼虾都会在风水期的时候大量繁殖，但在马拉河却出现了问题。这里的鱼会在涨水的时候成批成批的死掉，这是什么原因呢？科学家们最开始怀疑这一定是有什么污染源，结果查了好几年，什么都没有找到。于是科学家们又怀疑是地质问题。按照常理，这条河本来应该是非常清澈才对，但历史上它就从来没有清澈过，这一定是有什么地质原因造成的。会不会每到风水期，河床就会释放什么有毒物质喽？但又查了三年，还是没有结果。直到二零一八年，科学家们才终于搞懂了杀死这么多鱼的凶手究竟是谁。原来他竟然是日日夜夜潜伏在马拉河里的那四千多头河马。有一个叫做达顿的科学家说，四千头河马每天要排放八点五吨粪便，在河流里蔓延一百多公里。实验中，他们沿着河道的桥梁将渔网放到水里，只需要几秒钟，渔网上就会沾满小半斤河马粪便。这些东西在河流里无处不在，河床、河道、岩石缝隙中都灌满了千百万年来沉积的这种东西。原来，成千上万的死鱼就是被这些东西熏死的。看来，马拉河这个名字似乎早就解释了一切啊！科学家们进一步实验。又发现，在枯水期，某些小水池当中会聚集成千上万的河马。检测仪器显示，这里面已经全部是氨气、甲烷、硫化氢，氧气早就已经被细菌全部消耗光了。这里可能还有一个问题，那就是这么多河马挤在一起，他们吃什么了？不要想歪了，河马还有一个超能力，那就是怎么说，可以叫做脂肪反刍吧，有点像骆驼和牛的结合体。牛反刍是把草尿先吃下去，全部存在胃里，饿的时候就吐出来一点，嚼吧嚼吧再吃下去。骆驼呢是事先把需要的营养变成脂肪存在驼峰里，饿的时候就消化点脂肪来充饥。河马有点像这两种方式的结合体，事先吃下去三个星期的草尿，然后扛三个星期不用吃任何东西，但拉还是得拉。然后风水期到来了，河马们就会撒欢一样的搅拌池塘，大水冲下来，简直就像冲厕所一样。达顿说，他们在下游安放了一百七十一个检测设备，结果显示，这些被冲下来的水当中根本就没有足够的氧气供鱼类呼吸，而且这些河水异常的浑浊，这也就是为什么马拉河从来就没有清测过的真正原因。最后，达顿将这个研究成果发表在《Nature》杂志上。标题是“河马排泄的有机物导致下游河流缺氧和鱼类死亡”，实在太震撼了。看来金豹已经不是我说过最有味道的故事了。这个河马豹的故事后劲儿更大呀！我们再来分享五个关于河马的额外小秘密。一，河马在太阳底下会出汗，这种汗是略带红色的，远看就像传说中的汗血宝马一样。但事实上，这些分泌物既不是血，也不是汗，而是一种红色素
，叫做河马汗栓，这个东西是河马用来防晒的，还可以消炎杀菌防蚊虫，非常的高级。第二，河马的血盆大口张开以后，可以超过150度，咬合力在非洲大陆更是数一数二，尤其是它那几颗獠牙非常具有杀伤力。但仔细看，河马嘴里是没有我们这种咀嚼用的磨牙的，那它怎么嚼东西喽？像它的兄弟海豚一样生吞吗？其实不是，河马嘴里的肌肉非常发达，这些肌肉就起到了磨牙的作用，可以帮它咀嚼。第三，河马的求偶方式也特别奇特。竟然和他划分领地的方式是一模一样的，直接喷到对方脸上，这大概就叫做愿闻其详吧。第四，河马肉是可以吃的，据说口感非常非洲，只有非洲人才吃得惯。前几年我有朋友去肯尼亚吃过河马肉，他说导游拿了一个户外用的那种铝锅，在酒店给他们煮河马肉，结果煮了整整三天，锅都煮烂了，河马肉还没有烂，还跟牛肉干一样，根本咬不动。还有一股子香菜拌豆汁的呛口味道。第五，河马还是非洲大陆上的好好先生。有很多次，网友们都拍到了河马赶走鳄鱼、拯救其他动物的画面。虽然科学家说这可能只是巧合，是河马在保护自己的领地而已，但很多人还是相信河马和它的近亲海豚、鲸鱼一样，是大自然的精灵。当年没有下海的河马，也许在陆地上还有什么其他的任务吧。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说，河马一定是大自然上厕所的时候划手机，不小心掉下去的那个精灵吧。